ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಕವಿತಾ ಇವತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಪಾಯಸನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕೊಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಬೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕೊಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಸಿಹಿಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಶುಗರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಶುಗರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಏನಿದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಶುಗರ್ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲು ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಬೆಣ್ಣೆನ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಟ್ಸ್ ಪೌಡರ್ ಇದ್ರ ರೆಸಿಪಿನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಮನೇಲೆ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತ ಖರ್ಜೂರದ ಪುಡಿ ಇದೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಕೊಡೋದು ಇದನ್ನು ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಹಾಲು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹಾಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟಿ ಪಾಯಸ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಬೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನೆನೆಸಿದ್ರಿ ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅರ್ಧ ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಫ್ಲೇವರ್ಗೋಸ್ಕರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಏಲಕ್ಕಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ಆ ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಏನೇ ಶುಗರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನೇ ತಿಂದಾಗ ನಮಗೆ ಅಜೀರ್ಣ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿನ ದೊಡ್ಡವರು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು ಹೀಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಡಾಗ ಈ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಪಾಯಸ ಬೆಂದಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿ ಬಾದಾಮಿ ಅಥವಾ ಪಿಸ್ತಾನ ಒಂಚೂರು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರ್ಕೊಂಡು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಜೊತೆಗೆ ಹುರ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಎಳೆ ಮಗುಗೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಈ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಪಾಯಸ ಶುಗರ್ಲೆಸ್ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಪಾಯಸ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಏನೇ ರೆಸಿಪಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಇದೆ ಅವೆರಡನ್ನೂ ಒತ್ತದಾಗ ನಾನು ಏನೇ ರೆಸಿಪಿ ಹಾಕೋದು ಟಕ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ